atin pong tunghayan ang huling kabanata ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Alam kong wala akong karapatang mag-inarte ng ganito dahil wala naman tayong relasyon. Pero wala ka rin pakialam kung gusto kong mag-inarte ngayon. May sakit ako. Masakit ang ulo at lalamunan ko. Ngongo na rin ako dahil barado na ang ilong ko dahil sa sipon. Ni hindi ko magawang kumilos dito kahit konti dahil umiikot ang paningin ko kapag gumagalaw ako. Kaya magtiis ka dyan para patas lang tayo. Sunod-sunod ang naging pag-ubo ni si Lina pero hindi alis ang atensyon niya kay Paulo na napansin niyang agad na napalitan ng pag-aalala ang ekspresyon sa gwapo nitong mukha. Si Lina please, let me take you to a hospital. Simpleng trangkaso lang ito, hindi ko ito'y kamamatay. I don't want to see you like that. Why do you give up your place in ACES? Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa iyo manatili ka lang sa posisyon mo, Bigla mo nalang iyon isusuko? Sasagutin ko yan, pagkatapos kitang madala sa ospital. Sagutin mo muna ang tanong ko at saka ako magpapadala sa ospital. Humiga na sa backseat si Selina nang hindi inaalis ang tingin sa binata. Iyon na lang ang alaala ng mama mo sa iyo, Paulo. Bakit pati yun, hinayaan mong mawala sa iyo? Dahil alam kong ayaw rin ni mama na matali ako sa isang bagay na hindi naman ako masaya. You can have the world at the palm of your hand, Paulo Sanford. Hindi ka pa rin masaya ng lagay na yun? Such greed. Paulo tried to pull down the window that was choking him. It moved, but only enough to give him comfortable breathing space. Siguro nga gahaman ako, dahil gusto ko yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin. Pero hindi ba gano'n naman talaga ang tao? Kung saan siya masaya, kahit hindi pwede, Gagawin niya ang lahat para makuha lang iyon Kahit masaktan pa siya minsan O kahit makasakit pa ng ibang tao I am happy with aces Yes, but it wasn't enough for me Alam ko na iyon noon pa man dahil nararamdaman ko Pero hindi ko iyon binitawan Dahil kahit hindi napupuna ng husto ng aces ang kaligayahang hinahanap ko Na ibibigay naman noon ang komportabling buhay sa akin Noon pa man Pwede ko nang i-give up ang aces pero hindi ko ginawa dahil nga gahaman ako. Hindi na ako masaya sa buhay ko pero dahil komportable ako roon, I kept it with me. I even put my life on the line just to keep it. Alam mo yan. Pero nagbago ang pananaw ko sa buhay nang makilala kita si Lina. For the first time in my life, I didn't give a damn thing about everything. For the first time, I was happy just to be with someone. Contento akong makausap ka lang. Contento ako kahit laging nanganganib ang buhay ko. For the first time in my life, Selena, I truly felt like I was alive. Masaya ako na nakakausap kita at nakakasama. But at the same time, natatakot ako na kung mananatili ka sa tabi ko, manganganib din ang buhay mo. At nangyari nga iyon. Inisip kong iwan ka na sa restaurant kung saan tayo nag-stop over ng gabing itakas mo ako sa mga humahabol sa akin. But yes, I've become selfish that night si Lina. Dahil imbes na hayaan kitang lumayo sa akin at sa panganib na dala ko sa buhay mo, I kept you with me. I realized that night, I don't want to let you go just yet. I still want to hold you on that strange feeling you're giving me. I still want to talk to you. I still want to hear you shout at me. I still want to hold your hand. I still want you in my arms. I still want you wanting me and needing me. I still want that. I just want to be with you for a little longer, Selina. I'm sorry for being that selfish. Damang-dama na si Lina ang bigat na nararamdaman ni Paulo sa mga sinasabi nito. O pwede rin nahihirapan na lang ito huminga dahil sa sitwasyon nito ngayon na naiipit pa rin ang lieg sa bintana ng kotse. Pero hindi pa rin niya maiwasang maapektuhan sa mga sinabi nito. Naging makaserili si Paulo 
dahil lang sa kagustuhang manatili pa siya sa buhay nito. Sinabihan na ako ng mga kaibigan ko na layuan ka na pagkatapos kitang maihatid ng maayo sa bahay mo. Patuloy ni Paulo. But I just couldn't stay away. Especially after tasting your sweet lips. That was the biggest mistake I ever did to you, Selena. I'm sorry. Iyon din kasi ang dahilan kung bakit lalong tumindi ang kagustuhan kong huwag kang hayaang mawala sa akin pagkatapos mong dumating sa buhay ko. When I kissed you that night, I knew I couldn't stay away from you again. But at the same time, I knew I would always put you in danger and I didn't want that. Hindi ko alam ang gagawin ko. I wanted to keep you safe. But I also wanted you with me. Ilang araw akong binantayan ng mga kaibigan ko para hindi ako lumapit sa iyo. At least hangga't hindi pa nare-resolve ang problema ko sa family business namin. Pero pinuntahan mo pa rin ako ng gabing 'yon. Dahil masusunto ko na ang mga kaibigan ko kung hindi pa kita makikita ng isang araw pa kahit sandali lang. Tinakasan mo ang mga kaibigan mo. I asked them to give me a just few hours to be with you. Pagkatapos, mananahimik na talaga ako. But you still ask me out on a date. Makikiusap uli ako sa mga kaibigan ko na i-extend ang palugit nila na makasama kita. Pumayag sila? Hindi. Hindi ko rin sinabi sa kanila ang tungkol doon. Malakas na napabuntong hininga si Paulo. Kaya nga nasundan ako ng mga nagbabanta sa buhay ko ng gabing iyon. Nalaman nilang nagpunta ako sa kondo mo. Kaya babigla ka na lang umalis at mabilis na nakipag-break sa iyo. I gave you up that night just to keep you safe. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang dahilan? Naramdaman na naman ni Selena ang pag-iinit ng mga mata. Ilang araw din kitang hinintay, alam mo ba? At nung magpakita ka, hindi mo alam kung gaano ako kasaya noon. Alam kong hindi naman iyon magtatagal. Pero tinanggap ko, Kahit gaano pa kaiksi ang panahon na magkakasama tayo. Ang hindi ko lang matanggap, yung aalis ka na lang nang hindi nagpapaalam. Tapos nakipag-break ka pa. Hindi nga totoo ang relasyon natin. Pero kasi, you made me feel the most special girl in the world when we're together. Kahit sinong babae, Paulo, kahit alam na hindi naman totoo ang lahat, may mararamdaman at mararamdaman yon. Hindi kami manhid. Hindi ako manhid. Hot tears finally trickled down her cheek. A proper goodbye would be enough for me. But it wouldn't be with me. Because I don't really want to say goodbye. Such a selfish brat. Inabot ng paa ni Selena ang control ng car window. Muling tumaas ang bintana at naipit na naman ang leeg ni Paulo. This time though, hindi nagreklamo ang binata. Nanatili lang nakatingin sa kanya habang para na itong ginagarote. Para bang tanggap ng mamamatay ito sa kamay ng babaeng itinatangi nito. Bakit ba hindi niya matanggihan ang kaway ng puso niya para sa lalaking ito? Kahit na nga alam niyang masasaktan lang lagi siya. Ganito talaga ang magmahal? Sakripisyo galore? Ano na ang buhay mo ngayong wala ka na sa aces? Maayos ba ang tinutulugan mo? Nakakakain ka pa ba ng sapat? Baka marami ka ng kagat ng lamok. His face lit up as a smile appeared on his lips and reached his eyes. I'm doing fine. Malaki ang nakuha kong compensation nang umalis ako sa ACES. May ipo naman ako mula nung magtrabaho ako at malaki-laki rin ang nakuha ko sa pagbabenta ng shares ko sa ACES. I can build another ACES if I wanted to with those money. Mabuti naman... Dumalaw na rin ako sa puntod ng mama ko at nasabi sa kanya ang mga naging desisyon ko. I told her, I was sorry for giving up aces, but I could never give up the woman I've fallen in love with. Parang biglang nawala ang lahat ng dinaramdam ni Selena ng mga sandaling iyon dahil sa mga narinig. Alam kong sandali pa lang tayong magkakilala. Alam kong hindi sapat ang maiksing panahong iyon para masabi kong, Kung mahal na nga ba kita o may major crush lang ako sa'yo? Wala na akong pakialam. Basta ang alam ko, hindi ko kayang mawala ka sa akin si Lina. At ikaw lang ang taong nakakapagpasaya sa akin ng ganito. I don't want to lose that happiness. I don't want to lose you. 
Tuluyan ang bumangon si Selina at lumapit kay Paulo para ikulong sa pagitan ng mga palad ang gwapo nitong mukha. She gently ran her fingers over his stubble. You look like you had a rough day. I've been having rough times the moment I walked out on you that night when we broke up. Nagkasakit ka uli? Oo, sa puso. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Si Lina, may naintindihan ka ba sa mga sinabi ko? Bahagya siyang tumango habang patuloy pa rin sa masuyong paghaplo sa mukha ni Paulo. Magiging okay ka lang ba talaga kahit wala na sa iyo ang aces? He just gave out a sigh. May sakit ka nga. Wala kang naintindihan sa mga sinabi ko. Kenneth, Jason, pwede niyo bang magawa ng paraan na may alis ako rito? I need to take this lovely lady to a hospital bago pa lumala ang sakit niya. Nakita ni si Lina na tumayo sa likuran ni Paulo ang dalawang lalaki. At pilit na hinila si Paulo na lalong ikinaipit ng ulo nitong hindi pa rin makawala sa pagkakaipit sa bintana ng kotse. Mabilis niyang pinindot ang control button ng bintana at tuluyang nakawala si Paulo na mabilis na binalikan ang dalawang lalaki na natatawa lang na lumayo. Pinanood niya ang pagpipilit ni Paulo na masuntok ang mga kaibigan. Hindi siya makalabas ng kotse dahil nahihilo pa rin siya sa bawat pagkilos niya. Pero mas maganda na ang pakiramdam niya. Lalo na ngayong alam niyang mukhang maayos pa rin ang lagay ni Paulo. Kahit wala na ang posisyon nito sa aces. I was sorry for giving up aces. But I could never give up the woman I've fallen in love with. She smiled. As she put her arm over the car's open window and continued to watch the man who had captivated her heart and had given up his world for her. I love you too, Paulo Sanford. Napahinto ang binata sa pambubugbog sa mga kaibigan at napatingin ang tatlong lalaki sa kanya. Galit sa iyo ang pamilya ko dahil laging nanganganib ang buhay ko tuwing madidikit ako sa iyo. Pero hindi sapat iyon. Para pigilan nila akong patuloy kang mahalin. Romeo and Juliet pala ang magiging drama ninyo ngayon pare. Sabi ng isa sa mga kaibigan ni Paulo. Gusto mong bumalik sa aces? Mukhang mas madaling bawiin ng kumpanyang yon kaysa mapaamo ang pamilya ng irog mo. Lumapit si Paulo kay Selina. It was his turn to cup her face between his palms. I heard you say you love me. I heard you first. Paulo smiled. As he lowered his face to land a gentle kiss on her forehead. Dadalhin na muna kita sa doktor. Saka na natin pag-usapan kung paano ko mapapaamo ang pamilya mo kapag magaling ka na. Nilingon nito ang mga kaibigan. Kayo na ang bahala sa tatlong yan. At pakisabi rin sa may pakananang nangyari ngayon na kapag umulit pa siya, I will crush aces to the ground. Sa kangkungan ka mo silang lahat pupulutin. Doon lang napansin ni Selena ang tatlong lalaking nakahandusay at walang malay sa isang bahagi ng basement parking. Sino ang mga yan? Nakausap na namin ang angkal mo kanina, Paulo. Hindi raw niya alam ang tungkol sa nangyaring ito. Sa tingin ko, sapat na ang huling message mo sa kanila para tuluyan kanilang hayaang manahimik na. Your uncle will take care of your crazy family from now on. Pinagtatangkaan pa rin nila ang buhay mo? Nag-aala lang tanong ni Selena. Not anymore. Paulo took out his cell phone and called someone. Hello, Tito Francis. Alam mo na siguro ang nangyari sa akin ngayon dahil tinawagan ka na ng mga tauhan ko. Gusto ko lang sabihin na sa susunod na mangyari uli ang nangyari ngayon, hinding hindi ko na iyon palalagpasin pa. Nasa inyo na ang aces. Leave me alone or I will come back and crush everything and everyone you hold dear. This is my last warning. Don't ever piss me off again. Iyon lang at itinago na uli ni Paulo ang cellphone nito bago pumasok sa kotse at naupo sa harap ng manibela. Hindi mo na naalis ang susi ng kotse mo. Next time, kapag hindi maganda ang pakiramdam mo, tawagan mo lang ako at ipagdadrive kita kahit saan mo gustong magpunta. Ilang sandali pa, nasa biyahe na sila. Napapangiti na lang si Selena sa likod ng sasakyan. Why do I feel like we're running away again? Pwede rin, inayos ni Paulo ang rearview mirror para masulyap-sulyapan si Selena mula roon. Ayos ka lang dyan? No, 
agad gumuhit ang matinding pag-aalala sa mga mata nito. May masakit ba sa'yo? Wala. Gusto ko lang sana na diyan ako sa tabi mo. Malamig dito masyado. Wala akong kayakap eh. Oh, bakit hindi mo agad sinabi? His eyes were now sparkling as he stopped the car beside the road and picked her up from the back seat and gently put her at the passenger seat. Okay na. She reached out to him and pulled him for a deep lingering kiss. Okay na okay na. He had a very satisfied smile on his lips now. Okay is good. Muli niyang hinalikan si Paulo sa mga labi. Okay is great. This time, it was his turn to kiss her. It was short, but deep and full of love. Kaya nang lumayo si Paulo para bumalik sa harap ng manibela, kontento na si Selena. Lalo na nang hawakan nito ang kamay niya sa buong panahon ng kanilang biyahe. Life was good. Life was great. Especially when you're loving someone.